പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫി ആണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ജോഗ്രഫി ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കേരള യുണൈറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഐ കെ കേരള മൂവ്മെൻറ്റും പിന്നെ ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സംഭവങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ തീർത്തു ഇനി ജോഗ്രഫി സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫി ഇസ് ഇൻ അമേസിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളവൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം ജോഗ്രഫി ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് പ്രണയത്തിൽ വീഴാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാവുക സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സെഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് യു പി എസ് സിക്കാർക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും രണ്ടാമത് എസ് എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ബിക്കോസ് കേരള പി എസ് സിക്ക് എൻ സി ആർ ടിന്ന് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സോളാർ റേഡിയേഷനും ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സോളാർ റേഡിയേഷനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് കേട്ടോ സോ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കമൻസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഡൗട്ട്സ് ഫേർദർ ക്ലാസ്സസ് ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് അത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാസം അല്ലേ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ മാസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എയർ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ വെയ്റ്റും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെയുള്ള എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം വരെയാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മാസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മാസം അവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി മാസ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹയർ ലെ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഗ്യാസിനും അതിൻ്റെതായ എന്താണ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ മാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടർ വേപ്പറും അതും ഒരു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ കാണാറുള്ളൂ നയൻ സീറോ കിലോമീറ്റർ വരെ കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എല്ലാ പി എസ് ബുക്കിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏതൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിയോൺ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റോ ജനൽ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ
അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമിങ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഭൂമി ഇതാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഭൂമി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇൻകമിങ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെന്തെയില്ല അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എർത്ത് കുറച്ച് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് എനർജി സോളാർ റേഡിയേഷൻ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ജോലിയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മെയിൻ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാരണം നമുക്ക് ചൂട് കൂടുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നിങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല ടാറിട്ട റോഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും തറയിൽ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് തറയിൽ നിന്ന് തറ ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതിനെയാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് തറ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് അത് സണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്ന റേഡിയേഷനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്രത്തോളം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അത്രയും നമ്മുടെ ഭൂമി എന്താവും ചൂടാവും ഭൂമി ചൂടാവുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോൾസിലാണ് നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളും അവിടുത്തെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ റേഡിയേഷനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പണി അത് നമുക്ക് വലിയ പണിയാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് ഓസോൺ പക്ഷെ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ സ്ഥലത്താണ് കാണുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പത്ത് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ എബവ് ദി എർത്ത് സർഫസിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു വി റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കുറച്ച് റേസ് വരില്ലേ അപ്പൊ ആ റേസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വിടുന്ന ജോലിയാണ് ഓസോൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഓസോൺ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന റേസിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും അപ്പൊ അതാണ് ഓസോൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യു പി എസ് സി കേരള പി എസ് സി യു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോപ്പി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വളരെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വാമും വെറ്റ് ട്രോപ്പിക്സിലും അത് വാം ആൻഡ് വെറ്റ് ട്രോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എയറിന്റെ നാല് ശതമാനവും ഈ ഒരു വാട്ടർ പേപ്പർ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ എയറിന്റെ നാല് ശതമാനവും ഏതായിരിക്കും വാട്ടർ പേപ്പർ ആയിരിക്കും വാം ആൻഡ് വെറ്റ് ട്രോപ്പിക്സിൽ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ചൂട് കൂടി വെള്ളം ഉരുവി മുകളിൽ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പോവാണ് സോ വാട്ടർ പേപ്പർ ആയിട്ട് പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ഡ്രൈയും കോൾഡ് ഏരിയയിലും അതിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി എയർ മാത്രമേ വാട്ടർ പേപ്പർ കാണുള്ളൂ സോ വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേരിയബിൾ ആണ് കാരണം എത്ര ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ പേപ്പർ എത്ര മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് പോൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സണ്ണിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ സണ്ണിൽ നമ്മൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് റേഡിയേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിനെ നമ്മളൊരു പൊതപ്പ് പോലെ കൂടുതൽ തണുപ്പിക്കുകയില്ല കൂടുതൽ ചൂടാക്കുകയില്ല അതാണ് വാട്ടർ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ 
macroscopic nuclei agondana clouds undavuna so dust particles clouds undavanayittu valare valiya reethil help cheyyum okay adutha uh, valare koodilla njan parnu dust kaanapadunathu subtropical temperate region lo aanu inni nammal padikkan povunathu atmosphere inde structure aanu atmosphere density um temperature um anusarichittaanu nammal parayille endana ionosphere und mesosphere und thermosphere und nammade ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പിയേഴ്സ് തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് തിരിക്കുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അതിന്റെ എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഡെൻസിറ്റി അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെയേഴ്സിനെ തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏർത്തിന് അടുത്തായിരിക്കും അല്ലെ ഏർത്തിന് മുകളിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ ഭയങ്കര ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന തോറും ഡെൻസിറ്റി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എക്സ്പോസ്ഫിയർ ഇനി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് പോൾസിൽ എത്തുമ്പം എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആവും ആൻഡ് ഇക്വേറ്റിൽ എത്തുമ്പം എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആവും ഇക്വേറ്റിലാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ അതുപോലെ പോൾസിലാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കുറവ് അപ്പം ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിൽ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഹയർ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് കൺവെൻഷണൽ കറൻസ് ഇക്വേറ്ററിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിന് വളരെ വലിയ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോളാറിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ കറൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെറുതാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ലെയറിലാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസും വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സും കാണുന്നത് ഇനി എല്ലാ ക്ലൈമറ്റും എല്ലാ വെതറിന്റെ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ സോറി അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദിസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കഴിയും തോറും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലോട്ട് മലയിൽ ഒരു മീശപ്പുലി മലയൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴും വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വീതം കുറയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെന്നൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പോൾസിലായാലും ടുൻഡ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലഡാക്കിലെ പോലത്തെ കാലാവസ്ഥയല്ല എവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഹൈറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഓക്കെ സ്ലിസ്റ്റാർ അടുത്തത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിനും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ട്രോപ്പോഫാസ് അപ്പൊ ഈ ട്രോപ്പോഫാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്വേറ്ററിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതുപോലെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് പോൾസിൽ അപ്പം എയർ ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോപ്പോസിൽ മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇക്വേറ്ററ് അതേസമയം പോൾസിൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോപ്പോസിന് മുകളിലുള്ളതാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓസോൺ ലെയർ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ യു വി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് മെസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് അത് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മെസോസ്ഫിയർ മെ സോറി മെസോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലുള്ള മെസോപോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മെസോസ്പോസും ഇതേപ
നോക്കണ്ട ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇതാവും പിന്നെ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആവും പിന്നെ വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റാറ്റിക് ആവും പിന്നെ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ടെമ്പറേച്ചർ കംസ് അപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഭൂമി എന്താണ് ഉരുണ്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ എവിടെ യാ നമ്മുടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും കിട്ടുന്ന റേഡിയേഷൻ ഈക്വൽ ആകണോ അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഹീറ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ചരിഞ്ഞാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലെ ഒരു ചരിവുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചരിവുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സൺറൈസ് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ കിട്ടും ചില സ്ഥലത്ത് കുറവ് റേഡിയേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏർത്തിന് സണിന്റെ റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഓക്കെ അതേസമയം ഏർത്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ റേഡിയേഷനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അതാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻസൊലേഷൻ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ഇൻ സോ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇൻസൊലേഷൻ അപ്പൊ ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എർത്തിനൊരു ജിയോയിഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ലീക്ലി ആയിട്ടാണ് എന്ത് വീഴുന്നത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വീഴുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർത്തിന് ആവറേജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ കിലോറീസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സോളാർ ഔട്ട്പുട്ട് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെരി സ്ലൈറ്റ്ലി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്ന വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കുറവാണ് റേഡിയേഷൻ വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ സണ്ണിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഭൂമി ചുറ്റുമ്പോൾ എർത്ത് സണ്ണിൽ നിന്ന് വളരെ ഫാദർ ആണ് നാല് നാല് ജൂലൈ അല്ലെ നാലാം ജൂലൈ ഫോറിന് നമ്മൾ വളരെ ഫാദർ ആണ് അതായത് സണ്ണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എർത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ വളരെ ഫാദർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒഴി നിൽക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അപ് ഹില്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം ഫോർത്ത് ജൂലൈയില് അമേരിക്കക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി സോ അവരെല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു അപ് ഹിലിയൻ ഓക്കെ അതിനുശേഷം അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് അമേരിക്കക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പം സണ്ണ് അങ്ങ് ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അടുത്തത് തേർഡ് ജാനുവരി ആണ് തേർഡ് ജാനുവരിയിൽ ഏർത്തും സണ്ണും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിമുട്ടി അപ്പൊ ഈ പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ പെരി ഹീലിയൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മറ്റേത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓർത്തിരിക്കും ജസ്റ്റ് ആ ഡേറ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി തേർഡ് ജാനുവരി ഓക്കെ അപ്പം ആനുവൽ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ജാനുവരി കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ഫോർത്ത് ജൂലൈയിൽ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഫോർത്ത് ജൂലൈയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല ദൂരമാണ് അതേസമയം ഫോർ തേർഡ് ജാനുവരിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ അടുത്താണ് അപ്പം ഇൻസുലേഷൻ ഡിഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം വേറെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സിയും ലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻ ഒരുപാട് വിൻഡുകൾ കറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടും വേരിയേഷൻ ഇൻസുലേഷനിലും വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എന്താണ് പക്ഷെ ഈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫാദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും നമ്മുടെ വെതർ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം വെച്ച് മാറാം ഡേ വെച്ച് മാറാം സീസൺ വൈസ് മാറും വർഷം വൈസ് മാറും അപ്പം എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻ ആണോ ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഓൺ റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദി സൺസ് റേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണ് ലൈക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇത് സൂര്യനാണെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മി പഠിക്കുന്ന ആങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ
നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ആക്സസ് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ സണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന റേസുമായിട്ട് വെക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷൻ പല പല ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലും വ്യത്യാസം വരും സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് റേസ് അത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്നത് ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ആംഗ്ലാരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയ സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺറൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പം എപ്പോഴും ഏരിയ കവേഴ്സ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ റേസ് വെർട്ടിക്കൽ സൺറൈസ് അതായത് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അകത്തിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും ഈ വെർട്ടിക്കൽ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലാൻഡ് ചരിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഏരിയനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ചരിഞ്ഞ് റേസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് സൺറൈസ് വീഴുന്നതാണ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം മോർ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നെറ്റ് എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും പക്ഷെ നമ്മൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാൻഡ് റേസ് ഈ ചരിഞ്ഞു വരുന്ന റേസ് കുറെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഒരുപാട് അബ്സോർപ്ഷൻ ഒരുപാട് സ്കാറ്ററിങ് ഒരുപാട് ഡിഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരും പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് കൂടുതലും ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് അപ്പം ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വന്നിട്ടല്ലേ എർത്ത് സർഫസിൽ വരുള്ളൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ഓസോൺ ഉണ്ട് വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേറെ പല ഗ്യാസസും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ നിയർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ അങ്ങ് അബ്സോർവ് ചെയ്യും അപ്പം വെരി സ്മോൾ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലെ വെരി സ്മോൾ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇത് സോളാർ റേഡിയേഷൻ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേയൊക്കെയാണ് ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സോളാർ റേസ് തേർട്ടി ടു വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ട്രോപ്പിക്സിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രോപ്പിക്സിൽ വീഴുന്ന സൺറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ ട്വന്റി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും അതേസമയം പോൾസിൽ സെവൻറ്റി വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ് വീഴുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സിമം ഇൻസുലേഷൻ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ടിലാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം അവിടെ ക്ലൗഡുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡെസേർട്ടിന്റെ ഏത് പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പൊ സഹ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായ് സഫാരിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് വ്ളോഗുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ അവിടെയൊക്കെ ദുബായ് സഫാരിയിൽ പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമലിലും ജീപ്പിലൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ക്ലൗഡ് നോക്കണം മീൻസ് ആ ഒരു സ്കൈ നോക്കണം അവിടെ ക്ലൗഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ക്ലൗഡ് ഇല്ലാത്തടത്ത് എന്തായിരിക്കും ക്ലൗഡ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും സ്കാറ്ററിങ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം പെട്ട് ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻ കൂടുതലും അപ്പൊ ഡെസേർട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ട്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസുലേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് കൂടുതലും ഇൻസുലേഷൻ വരുന്നത് ട്രോപ്പിക്കിനേക്കാളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പം സെയിം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഓഷ്യനിലായിരിക്കോ കോണ്ടിനെൻ്റിലായിരിക്കോ കോണ്ടിനെൻ്റിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓഷ്യനിൽ കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ വിൻ്ററിൽ മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലെസ് റേഡിയേഷനിലാണ് സമ്മറിൽ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മിഡിലും ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉള്ള കൺട്രീസിന് സമ്മറിനേക്കാളും വളരെ കുറവ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സൺറൈസ് ഇത് സമ്മർ സ്ലോസ്റ്റിസിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ സമ്മർ സ്ലോസ്റ്റിസിൽ സീസൺ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അത് ജസ്റ്റ് തന്നെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കൂൾ ചെയ്യാനും ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ഷോർട്ട് വേവ് ആണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ വിടുന്നതിന് എന്താണ് ലോങ് വേവ് ആണ്
ഐ എനർജിന് വാമർ ബോഡിയിൽ നിന്നും കൂളർ ബോഡിയിലേക്ക് പോകും ഉദാഹരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുളിച്ചു കയറി വരികയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു കയറി വരികയാണ് നിങ്ങളെ കൂൾ ബോഡിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാരൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പാരൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള തുണിയോ പിഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പുതയ്ക്കും അല്ലെ അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കൂളാണ് മറ്റേതിന് ഭയങ്കര ഹോട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറിനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം രണ്ടും ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്നവരെ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ നിന്ന് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വരും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വരും അത് രണ്ടും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ അത് നിൽക്കും അതിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ലോവർ ലെയേഴ്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇനി വരുന്നത് കൺവെക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അത് കറണ്ട് വഴിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് 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 വഴി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ കൺവെക്ഷൻ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെർട്ടിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺവെക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ കൺവെക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ വെർട്ടിക്കൽ സോറി വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ പറഞ്ഞു ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡ്വെക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവർ എന്ന് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പം മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ അഡ്വെക്ഷൻ മാത്രം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹാ സുഖം അല്ലെ ഹാ ലൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാക്ഷൻ ആണ് അഡ്വാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ലൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ അടിച്ചു പോകുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ മറ്റേത് വേർട്ടിക്കൽ മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ So, this is very important. Add to the terrestrial radiation. I am telling you, 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 short wave radiation, I am telling you, I am telling you, long wave radiation, that is terrestrial radiation. Then, atmosphere, I am telling you, 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 I am telling you. Now, I am telling you, I am telling you, total solar radiation, 100% of the earth, I am telling you, I am telling you, കിട്ടുന്ന റേഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഒരു ക്ലൗഡ്സ് ഒരു കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലൗഡ്സും കടന്ന് കുറച്ചെണ്ണം പോകും മുപ്പത്തിനാല് പോവും ഇനി അടുത്തത് ഈ ടോളൽ സ്വകാരിയേഷൻ എന്ന് സോറി ഏർത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും പതിനേഴ് ശതമാനം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പതിനാല് ശതമാനം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്പേസിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ആറ് ശതമാനം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുന്ന റേസ് ആണ് ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ഏർത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അതിൽ പതിനേഴ് സ്പേസിലേക്ക് പോകും ആറ് ഏർത്ത് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ടേബുലൻസും കൺവെക്ഷൻ കാരണം ഒമ്പത് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഒമ്പത് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ കണ്ടൻസേഷൻ വിഷ പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും മഴയായിട്ട് പെയ്യും ആ രീതി പിന്നെ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആൽബഡോ ആൽബഡോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏർത്ത് നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷനാണ് നമ്മൾ ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏർത്തിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൽബിഡോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും ഐസ് ക്യാപ്സിഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽബിഡോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ദ കാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ആൽബിഡോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രം ഏർത്തിൻ
അപ്പൊ ഇൻസുലേഷൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അർത്ഥമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹീറ്റിനെ ഒരു മോളിക്കുലർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കോൾഡ് ആണ് എത്ര ഹോട്ട് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല റഷ്യയിൽ അല്ലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആണ് പോൾസിലോട്ടാണ് സോ ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇസ് എ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഊട്ടി പോലെ അല്ല തിരുവനന്തപുരം ഊട്ടിയും ചെന്നൈ ഏകദേശം ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പക്ഷെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിനെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ മധ്യപ്രദേശ് അല്ലെങ്കിൽ സേ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് അല്ലെ അപ്പൊ സീ നിന്ന് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ വാം അപ്പ് ഓഷ്യൻ കോൾഡ് കറൻസ് അല്ലെ കോൾഡ് ഓഷ്യൻ കറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആക്കും വാം ഓഷൻ കറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടും അതൊരിതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും പിന്നെ ലോക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എം സി ക്യൂന് ചോദിക്കും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹയർ അപ്പ് നമ്മൾ ഹയറിലേക്ക് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹയർ എലവേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സീ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സീ ബീസ് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് കൂളാവും പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് ഹോട്ട് ആവും പക്ഷെ വെള്ളം വളരെ വയ്യേതാണ് കോളും വളരെ വല്ല വയ്യേ ഇതാവും അല്ലെ എമിറ്റിയുള്ളൂ അപ്പം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്താവുന്നത് ലാൻഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും ഉണ്ടാവുന്നത് എയർ മാസും ഓഷൻ കാർഡ് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും അതൊന്നും പറയാം ലാൻഡ് ബ്രീസും സീ ബ്രീസും പോലെ തന്നെ ഈ എയർ മാസിനും ടെമ്പറേച്ചറിനും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും വാം ഓഷൻ കറൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കോൾഡ് ഓഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഈ ജാനുവരിയിൽ നമ്മുടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇത് ഐസോ തേംസ് ആണ് കേട്ടോ ഐസോ തേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വെറും രണ്ട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ സീയും ലാൻഡും കൂട്ടുന്നിടത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സതേൺ സൈഡിലേക്ക് സതേൺ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലാൻഡും ഓഷ്യൻ ഓഷ്യൻ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ലാൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെരി ലെസ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോർത്തേൺ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെരി ഹൈ ബിക്കോസ് അവിടെ ലാൻഡും ഓഷ്യൻ്റെയും തമ്മിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് വെരി ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം Okay thank you and see you next video and then in doubts or clarification comment yeah see you bye bye